Good evening, everyone. Good evening, teacher. How are you doing? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome back to your class. How are you tonight? How are you doing? Are you okay? Yes, teacher. Good. Okay, I was trying to send a link through the WhatsApp. I'm having maybe 30 minutes trying to open this application here. Maybe it, it needs an update or something because it doesn't open. Something's happening here. Okay, welcome everyone to your class. We are gonna start tonight by taking the attendance. Let me call the roll, but just give me one second because someone is sending a message. Maybe they're having trouble with connection. Okay, Ah, maybe here. Mm -hmm. I can see here, maybe it's the internet connection because here it says it's unstable. Okay. It doesn't show. Okay. Let me take the attendance. Okay. Please turn on your cameras and say present when I uh, when you hear your name. Okay. Alba Janet Lopez Avalos. Present teacher. Okay. Tessia Gemima Perez Ideos. Present teacher. David Alejandro Choto Martinez. Present teacher. Debbie Stephanie Ramos Ramos. Delmi Isabel Dera Salguero. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Eva Leticia Contreras Argueta. Oh, I remember. Eva, no Eva. Gracias, Tatiana Rosales Campos. Present, teacher. Okay. Juan Diego López Palacios. Present, teacher. Okay. Linda Alicia Valladares Argueta. Luz Verónica. Present, teacher. Thank you, Luz. Okay. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Okay. Melida Isabel Bonilla Ventura. Okay. Okay. Eh, Mayra Yanira Alparo Posada. Melida Isabel Bonilla Ventura. Néstor Ariel Garzón Asensio. Pablo Alberto Magaña Molina. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Okay. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present teacher. Okay. Here we go. 
me see the chat here. Okay, tell me, okay, Linda. Are you having trouble, uh, girls, Linda and Delmi, with your audios? Just say over here, please, on the chat if you are having trouble. Si están teniendo problemas con el audio. No, teacher. Okay. Pero creo que ella había dicho mi nombre cuando entré. Oh, okay, Delmi, okay. Now let me check you in. Oh, yes, you're right. Okay, people, we are going to start tonight because we have two um, expressions to study tonight. And also we want to make a feedback and, and um, add a little more about the imperatives. So we're going to start with this by watching the slides and you are going to help me with this, okay? And um, first of all, let me introduce the class, okay? Okay, today is class number eight. And we are going to learn how to use have with the particle to, okay? Have to and need to. Have to and need to. But we need to state the, uh, some urgency expressions, okay? We are going to talk about obligations and necessities or needs, okay? Obligations and necessities or needs. So we are going to learn how to use have to and need to. ¿Cuál es el tema? Which one is the topic? Hi, teacher. <clears throat> Good evening. Good evening. Which one is the topic? How to use how to and need to. Thank you very much. Okay. Now, let me... Um, talk about the goal for tonight. What is the goal for tonight? At the end of the class, we want you to state the frequency of activities you do at work and use expressions to state urgency and commands or commands. So, <clears throat> we are learning to express state, uh, to express urgency and to express commands and also things that we do in our jobs. Now we are going to mix, remember that the topic, that the, the complete topic for unit two is ongoing activities and our workplaces, okay? Uh, ongoing activities in our workplaces. So we want to express those things we do, the frequency or how frequently we do those activities. And also we want to express uh, commands and state urgency, okay? State urgency, that's what we are going to learn. The agenda, Okay, for tonight is that we're gonna have a little feedback about imperatives and also we're going to add some uh, specific things that we didn't uh, learn in the last class. Okay, so we're going to add it tonight. And 
<clears throat> after that, we are going to have a reading comprehension activity in the breakout rooms. You are going to work with your classmates, reading and comprehending, okay? So you are gonna have a reading comprehension activity. Yeah. After that, we are going to uh, learn to use have to and need to. We are going to see some audience expressions. And the session one on one for tonight is Grecia's turn, okay? Grecia, are you able to stay tonight with me after the class? Hoy es su turno, Grecia. ¿Tiene el tiempo para quedarse? ¿Se va a quedar? Sí. Okay, perfect. Perfect. Now, we want to go to the feedback. This is the feedback. So you are going to read this. These are some imperatives at the office. Okay, these are some imperatives at the office. Bueno, en cada lugar ustedes saben que tenemos cierto tipo de vocabulario, ¿verdad? El vocabulario de la casa y de las actividades de la casa, el, el, el vocabulario del trabajo y las cosas que hacemos en el trabajo, el vocabulario de la iglesia, el vocabulario de el, la escuela, de las clases de inglés. O sea, tenemos diferentes eh, áreas en donde usamos un vocabulario específico, ¿verdad? Entonces, traslademos nuestra mente a la oficina, ¿ok? Let's move our minds through, uh, right to the office at this moment and think. Let's remember about the commands, okay? So if we see here, we can read. Imperatives of the, at the office, answer the phone, supervise the employees, work on the stats, clean up your area, send me the files, sign the checks, call the supervisor, write the report, check your email, hurry up, hurry up, okay? So these are imperatives. Estos son órdenes, imperativos dentro de la oficina. ¿Qué le faltaría aquí para no parecer mandones? Please. Correct. The word please. Yes. Please. Excellent. Now, I want each of you, okay, to read one of the imperatives you have in this list. But you have to add, please, if you want to add it at the beginning or at the end is okay. So tell me, number one, the first one. Please answer the phone. Great. Roxana, next. Okay. Supervise the employees. Remember, please. Supervisors the employees. Agreguele, please. Add the word, please. Um, in the office. No, agreguele la palabra please, por favor. Yeah, para no okay. parecer mandona, ¿verdad? Supervisor de employees, please. Excellent. Nestor, next. Uh, work on the state. Stats. Stats. Can you, can you work? I need that you work on, on the state. Great, state. that's very polite vocabulary. Excellent, Nestor. Ese es un vocabulario muy amable. Excellent. Si solo le agregamos please at this moment is okay. Okay, we can okay. say please work on the stats. But also we can say, can you work on the stats, please? Eso lo vamos a ver más adelantito, pero ahí vamos ya. Okay, muy okay. bien, Nestor. Okay. Very good. Yeah. Tell me. Eh, ahí en la primera le hace falta una H a la palabra phone. 
Thank you very much. Thank you. Thank you. Oh, <laughs> let me close this to do it. Okay, here we go. Thank you, thank you. Quiero ver una cosa, a ver si es que al darle, okay. A la segunda ya no lo cambió. Very good, thank you. Good, good, good. Now, next one. Can you read the next one adding the word please, Patricia? Okay, send me the files, please. Okay, good, good. Send me the files, please. Nos saltamos una, vamos a ver. Clean up your area, please. Or please clean up your area, okay? Daisy, next. Please sing the checks. Great. The pronunciation of this verb is sign. Sign the sign. checks. Yes. Sign the checks. Correct. Next, Alba. Call the super, supervisor. Con la palabra, please. Call the supervisor, please. Okay, good. Now, let's see, Cecia. Please write the report. Excellent. Now, let's see. Marco, next one. Check your email, please. Excellent. And the last one, Luz. Please. How we are, please. How we are, please. Luz? Yes. Yes, teacher, pero es que escucho que alguien más está hablando. Sí, sí pero lo siento, no tenía problema, abierto mi micrófono. <laughs> yeah, no problem. Okay, now, now Luz. Right. Sí, ¿cuál es la que yo the last tengo one. que decir? La última, the last okay. one. Mm -hmm. Hurry up. Agréguele la palabra, please. Hurry up, please. Okay, good, good. Usually when we say hurry up, to someone, um, maybe we don't say please, right? Because we need hate to really hurry up. Maybe you are in a hurry or in a run and you need hurry up, please. Oh, like, no, please, right? You have to do it. Okay, now let's go to the next. Okay, this is vocabulary in the office. Mañana ustedes en el trabajo a sus compañeros, por favor, me les dicen en inglés estas órdenes, ¿ok? ¿Saben qué pasa? Que la, la cultura nuestra, ah, como está en curso de inglés, vea, quiere hablar inglés, pues sí. Como estamos en curso de inglés, necesitamos practicar inglés, le vamos a decir. Así que usted empiece ya a usar estas palabras en su trabajo, ¿ok? Vamos a la siguiente. A la siguiente. Eh, al siguiente lugar. Yeah. And this is vocabulary. Aha. Uh -huh. Where is this vocabulary from? Aha. Uh -huh. Yay. <laughs> Miren qué guapos se ven ahí. Vea. Bien chulos nos vemos todos in that picture. Imperatives at English classes. Okay. Vamos a ver de los que se acuerdan ahorita. Vamos a ver. Aquí tenemos practice your vocabulary. Practice your vocabulary. ¿Qué quiere decir eso? Use las palabras que ya aprendió, ¿verdad? Practice your vocabulary. Now, speak English. In English classes, we speak English. Okay? Next one. Do your homework. Aha, los agarré. Do your homework. Okay. Now, ¿qué otros recuerdan? A ver. ¿Qué otros imperativos o, o, o frases que la teacher les dice o que ustedes le dicen a sus compañeros? 
participate. Good. Participate. Good. Mm -hmm. Ask questions. Uh -huh. What else? Um, Turn on your <clears throat> camera. Good. Uh huh. Uh huh. When I call the um, roll, digo dos dos órdenes cuando yo paso lista. When I roll call, you uh, I say turn on your cameras and stay present. Stay present. Yes, stay present. Good. Mm -hmm. What else? Uh -huh. A ver, ¿qué más? ¿Qué imperativo le pueden decir a sus compañeros? Vamos a ver. Close your, your mic. Ok. Close your mic. Ok, excelente. Uh -huh. Mm -hmm. What else? Access to the platform. Okay. Go to page. Y decimos el número de la página, ¿verdad? Go to page in your manuals. ¿Cuál otro decimos? Go to the breakout rooms. Okay, go to the breakout rooms. Good. Correct. Uh -huh. Mi máquina tiene el, el uh, ¿cómo se llama? El que hace automático la corrección, corrección autocorrector. Yeah, entonces siempre me, me cambia rooms por romos. Todo el tiempo me lo está cambiando y ya le puse que no me cambie eso, que yo lo voy a hacer. En... No me hace caso. Ajá. Uh -huh. <laughs> Okay, go to the breakout rooms and practice your vocabulary, okay? Speak English with your classmates or your partner, okay? Do your homework, participate, ask questions, turn on your camera, stay present, close your mic, access to the platform, and go to page number, da -da -da -da. Uh -huh. share your opinions. Okay. Y la que yo siempre estoy diciendo, tell me. Okay. Tell me. Tell me. Okay. Good. Bien. Do you have any question about these imperatives? ¿Qué es lo que vemos en estas oraciones? Vamos a ver. Estas son oraciones imperativas. ¿Qué es lo que vemos acá? Tenemos un verbo, tenemos un complemento, pero no hay un sujeto, ¿verdad? No tenemos sujeto acá. ¿Por qué? Porque se supone que es usted o ustedes, ¿verdad? Usted o ustedes. Entonces no se usa un sujeto, ya está implícito, ¿verdad? Como en español, ¿verdad? Cuando uno le dice, hey, 
cállate, hey, habla, ¿verdad? Entonces no hay un, no hay un, eh, un sujeto, ¿verdad? Que es implícito que lo va a hacer usted o usted. Bien, vamos a la siguiente parte entonces. If you don't have any questions, no questions. Not sure. <clears throat> okay, then let's go to the next thing. Uh -huh. Not here. What is this? Here we go. Okay. Bueno, hablábamos al final de la clase el día viernes que los imperativos no solo son afirmativos, ¿verdad? No solo son en manera positiva, sino que también tenemos imperativos que son en manera negativa. Y utilizamos don't, ¿ok? Utilizamos don't. Vamos a ver y armemos estas oraciones para que veamos cuál es el imperativo acá, ¿ok? Veamos, solo con don't ahorita, ¿ok? Don't talk too much, please, ¿ok? Don't talk too much, please. El verbo, si se fijan, está en su forma base, ¿verdad? Miren, está en su forma base y utilizamos don't como lo utilizamos normalmente en el presente simple. Lo único que no lleva un sujeto, ¿verdad? Entonces decimos, don't talk too much. Don't talk too much, please. Imagínense su compañerita de la par, su, perdón, su, su eh, compañera en el trabajo, ¿verdad? Que le gusta estar, hable y hable y hable y usted quiere concentrarse, ¿verdad? Entonces, you say, don't talk too much, please. Okay. Hey, no hables tanto vos. Vos sí que hablas demasiado. No hables tanto vos. Okay. Don't talk too much, please. También, esto se puede usar cuando eh, usted, le, usted tiene que decir algo, ¿verdad? Y su jefe le dice, sí, pero no diga mucho hasta aquí. Esto es lo que deben saber. So, don't talk too much. Don't give more information that they need. So we say don't talk too much. Okay? No es solamente de callar a alguien, ¿verdad? Sino que también tiene su uso y su significado en ese aspecto, ¿verdad? No dar demasiada información. So don't talk too much. Okay. Bien. Seguimos con don't. Don't get late to work. Don't get late to work. Please. Okay? This is an imperative, but maybe this person is getting late. Yeah, so you have to call their attention that they don't get late to work. And you say, don't get late to work, please. Okay, next one. Don't send personal emails in the job, okay? Or through the, the institutional account, you can't. So. You don't send personal emails. Entonces su jefe le dice, don't send personal emails, please. Okay? Don't send personal emails, please. Don't speak with food in your mouth. Como para decirle a alguien, alguien está mastique y mastique, es algo molesto, ¿verdad? Entonces usted le puede decir, hey, habla con la boca cerrada, habla con, no se puede hablar con la boca cerrada, ¿verdad? Pero no hables con la boca llena. <laughs> yeah. No hables con la boca llena. Yeah. Es de mal gusto. So, don't speak with, your, with food in your mouth. Lo podríamos decir, don't speak with your full mouth. Okay. Vamos a ver. Don't answer the phone. Ah, ya ven, ya ven que no soy yo, es el autocorrector. Ya vieron, ¿verdad? Ajá, sí, teacher, bien. Teacher también en el tú lleva doble O. Donde dice. Sí, este tú, este tú es demasiado. Ok, demasiado, el significado es una palabra que se escribe con dos O. Tú, T, 
T-O-O, -O, para decir demasiado. Ok. 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 Bien. So, don't answer the phone. Mm, probablemente usted está cubriendo a alguien y le dice, ¿verdad? Don't answer the phone. That's not your job. So, don't answer your, the phone. Por ejemplo, don't call customers, please. No es su trabajo. So it's not your responsibility. So, please don't call customers. I will do it. Okay? Or something uh, similar, right? Don't call customers, please. Igual acá. Podemos poner please at the end o please at the beginning, ¿ok? Podemos decir please don't talk too much o podemos decir don't talk too much, please. ¿Ok? Y lo mismo para todos los demás. Pero ustedes miran que aquí tengo dos palabras más, ¿verdad? Tengo never y tengo stop. Never is a a uh, frequency adverb that express negative sense, okay? Expresses a negative sense. Entonces, si esto expresa un sentido negativo, obviamente quiere decir que no hay alguna vez que se haga esa situación, ¿verdad? Ni lo piense, right? So it is Never talk too much. Never talk too much. Never get late to work. Never get late to work. Da una idea que usted va a seguir llegando al trabajo, pero en todo el tiempo que usted llegue a su trabajo o vaya a trabajar, ninguna de esas veces usted tiene que llegar tarde. So never get late to work. Okay? Never send personal emails. Never send personal emails. Quiere decir que no le van a perdonar ninguna vez que lo haga, ¿verdad? Never send personal emails. Never speak with food in your mouth. Ok, esto es como decirle a un niño, ¿verdad? O a alguien eh, cercano, ¿verdad? cercano y decirle con mucho cariño, hey, never speak with food in your mouth. Educating, ¿verdad? Educando. So never answer the phone. Never ever answer the phone. Ahí ya le aumentamos ever, ¿ok? Nunca, nunca. En español así decimos, nunca, nunca o oh, nunca jamás, right? But in English we say never ever. Nunca jamás, right? Never ever answer the phone. Or never call customers. Never call customers because that's not your job. So you don't have to do that. Please never call customers. Maybe you can cause a problem. Maybe you can do something that it is wrong. Maybe you are not uh, completely trained. So please never call customers. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí con las negativas? Falta ver esta palabrita, que este ya es un plus, ¿verdad? Este es un plus. ¿Por qué? Porque ya no se usa la misma forma del verbo para decirle a alguien que deje de hacer una cosa. ¿Ok? Utilizamos stop. Stop con la forma ing del verbo. ¿Ok? Entonces decimos, stop talking too much. ¿Okay? Ya deja de hablar. ¿Okay? Tenés que detenerte. ¿Yeah? So, stop talking too much. Alguien que ande haciendo chambres, ¿verdad? Stop talking too much. Right? Now, we can say, stop getting late. ¿Qué quiere decir? Que lo estaba haciendo. ¿Verdad? Y le estamos diciendo que deje de hacer. Le tenemos que poner ING cuando usemos stop para dar la orden, ¿verdad? Stop sending personal emails. ¿Yeah? ¿Cómo sería speak aquí? Speaking. Usando stop. Correct. Speaking. Ajá. 
A ver, en la siguiente, stop. ¿Cómo sería la siguiente usando stop? ¿Cómo sería la siguiente? Stop answering the phone. Stop calling customers. ¿Ok? Cuando decimos stop o alguien que deje de hacer algo, utilizamos la forma ing del verbo. ¿Ok? Bien. Voy a borrar acá. Ese solo era un plus. Una extra. Practice. Ok. Veamos entonces with never. Quiero que ustedes lo lean en voz alta. So please activate your audios. Y quiero escuchar los que están leyendo. Quiero oír la bulla como si fuera el mercado, right? As if we were in the market, because I need, you, I need to know that you are there. Okay, so please read aloud the five sentences. Now. Wait for me. Never call customers. Never wait for me. Never call customers. Never bring your problems to others. Never answer a phone. Never shut the front door. Never answer the phone. Front door. Shoot the front door. Okay, good, good. You see? So let's hear now. Please listen to me now. Never wait for me. Never wait for me. Never call customers. Never, never bring your problems to the office. Never answer the phone. Never shut the front door. Okay, do you have any question about the vocabulary in these sentences? Does anybody have a question about the vocabulary? Teacher, wait, never wait for me. Never wait for me. Hey, nunca me esperes. Ese era alguien que estaba enamorado, ¿verdad? Cortaron. <laughs> so, hey, never wait for me. I'm not going to return. No voy a regresar, right? Never wait for me. Nunca me esperes. Yeah? And fight, never shut the front door. Okay, nunca cierres la puerta de enfrente. Maybe you are in your office, for example, and you, you have the uh, open doors policy, ¿verdad? Tienen la, la política de puertas abiertas y nunca se cierra la puerta de enfrente de su oficina, por ejemplo. Okay, never shut the front door. Mm -hmm. Nunca cierres la puerta del frente o de entrada. Teacher. Yes, tell me. Uh, stop is like uh, uh, love and dislike, like, that we have to use uh, the, the next verb I, with ing form. Correct. Correct, Nesta. Okay. Yes. Okay. It is like that. Mm -hmm. We are going to see something about the gerunds later, but at the moment it was because that we, because we need to learn how to say the negative imp imperatives, okay? Okay. Mm -hmm. Okay, good. Now, do you have any question about the negative imperatives? <laughs> no? Okay, entonces vamos a hacer una cosa así rapidito. Solo vamos a agarrar a tres de ustedes, ¿ya? Yeah? Vamos a ver, voy a agarrar de voluntaria, porque la veo muy voluntariosa, a Luz, a Néstor y a Alba. Ok, solo ustedes tres. Luz, Néstor y Alba comien van a comenzar a hacer una, una seña de algo, qué sé yo. Eh, no, mejor no les digo que una acción. Ustedes van a hacer una acción ahí. Entonces, yo voy a escoger tres personas. 
Ok, voy a decir, por ejemplo, si Luz está haciendo la acción, entonces voy a decir un nombre y le tiene que decir don't. Ok, que no haga esa acción que está haciendo. Ok, ¿sí se entiende? ¿Sí se entiende? Yes, teacher. Vamos a ver todo. ¿Qué, el ¿qué tipo de.? I, I, I can start. Ok, quiere empezar, Néstor. Veamos entonces cómo lo hace él y luego explicamos, Luz. Ok, vamos a ver cómo lo hace Néstor. Y yo voy a decir un nombre para que le digan don't. Ok, Ajá. vamos a ver. Start, Néstor. Ok. I was thinking to do this. Okay, Daisy. Yes. Vio a Nestor? No, no, vi que estaba haciendo. Okay, Nestor, Nestor again. Pendiente. Okay. Again. Okay. I see. Don't break, please. Okay. Okay. Good. Good. <laughs> Now, ahora sí, Luz, puede ser cualquier acción que, pues, obviamente, aquí en el en el video se pueda hacer, no, ¿verdad? Yo no vi, no vi, no vi que estaba haciendo. No puedo verlo todos. No los puede ver a todos. Okay. Bueno, he was no. writing, writing or taking notes. Okay. Entonces Daisy le dijo, "Don't write, please." Okay. Era escribir la acción que estaba haciendo. ¿ya? Entonces, una acción así, similar. De todo el vocabulario que ya vimos ahorita, hay varias que podemos hacer, ¿verdad? Hoy sí. Bien, vamos a dejar que Alba lo haga para que usted piense, Luz. Vamos a ver. Alba. Cecia. I don't see. Ubique a Alba. No, no la vi. Ok, uh, do ahorita. it again, please, okay. Alba. Don't drink coffee, please. Great, excellent, excellent. Se estaba aprovechando la niña Alba, ya la vimos, se echó el cafecito, muy bien. <laughs> good, good, good. Ok, uh, ahora sí, Luz, vamos a ver con usted. Haga la acción y vamos a decir a alguien que adivine lo que usted está haciendo, ¿ok? So, uh, ubiquen a Luz ahí en los videos. Mayra. Don't I phone. Please. Okay, don't answer the phone. Así sería, Mayrita. Don't, don't answer, answer the answer phone. The answer, well, so, okay, don't answer uh, the phone. Please. ¿se puede Excellent. Decir? Yes, good, good. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ya ahorita creo que hemos comprendido los imperativos, ¿verdad? En, tanto en positivo como en negativo. Ahora, vamos a pasar al siguiente tema. We need to go forward, ok, to the next topic. And we want to see these two expressions. We need to learn about have to and need to. Si solo tuviera have sin la partícula to, ¿ok? Entonces yo estuviera diciendo el verbo tener, ¿verdad? O el verbo haber, el verbo tener. Entonces, si ustedes miran que dice have to y luego hay otro verbo, ¿ok? 
Entonces quiere decir que estamos hablando de obligaciones, responsabilidades, tareas, actividades que se deben hacer. Entonces, veamos eh, eh, cuando se usa have to o what's the usage of have to. Leamos, it says obligation. We use have to when we want to express things we have no choice about doing. Okay, no tengo opción de decir sí o no lo voy a hacer. I have to do it. Tengo que hacerlo. It's an obligation. En esas cosas entran responsibilities, tasks in my job, or, or maybe at school, at university, or maybe at home. I have things to do, okay? So I have to do some things. Important that they are obligations. I'm obligated to do things tasks and activities, roles and functions in your job, for example. Y tenemos también este otro verbo, need to. Need to. Este verbo expresa otra cosa, ¿ok? Otra cosa, como en un siguiente grado, ¿verdad? Entonces sería necessity, una necesidad. Necessity. Need to express things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Quiere decir que vamos a utilizar need to cuando, por ejemplo, yo tengo que hacer esto primero para que lo siguiente suceda, ¿verdad? Entonces, es una, es una, eh, en este caso, necessity or need, ¿ok? Entonces, si yo para alcanzar algún objetivo o hacer, lograr hacer algo, tengo que hacer otra cosa, entonces yo uso I need to. Veamos los ejemplos. Esta es la diferencia. This is the difference. Have to, obligation. Need to, necessity. Ubiquémonos en esas dos palabras claves, ¿ok? ¿Cuáles son las palabras claves? Have to, obligation. Need to, necessity. Veamos entonces algunos ejemplos acá. Ok. Vamos a ver obligations. Obligations. Veamos acá cómo usar have to. Ok. Cómo lo vamos a conjugar. Cómo lo vamos a usar. Con qué pronombres usamos qué. Y cuándo usamos have to. Okay, so we use have to when, they, when we express obligations, okay? And here we've got some examples. I have to be respectful. I have to be respectful. You have to arrive on time to work. You have to arrive on time to work. We have to call customers in an opportune time. We have to call customers in an opportune time. They have to have lunch late. They have to have lunch late. Bien. Veamos que aquí en esta forma del verbo have to la uso con I, you, We and they. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a utilizar esta forma? Cuando tenemos estos pronombres. I, you, we and they. I have to, you have to, we have to, they have to. Teacher, perdón, pero no me sale la pantalla que está compartiendo. ¿O no está compartiendo? Sí, estoy compartiendo. No me sale. ¿Le aparece a los demás? ¿Sí? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Entonces, ¿sabe qué? Dele así. ¿Está en computadora o en teléfono, Luz? En computadora. Uh, ok. Entonces, um, espérame, para que usted refresque, porque usted tiene que refrescar del F5.
Igual no me sale. Ok, voy a dejar de compartir y voy a hacerlo nuevamente. Colóquese bien, hágale F5 otra vez. Vale, ahora voy a compartir yo. ¿Ya cargó? No, no la puedo ver. No, ahorita he dejado de compartir. Ahorita sí, lo que yo quiero sí. es que si ya le cargo nos mira a todos. Sí, sí, ahorita vale, sí. Entonces voy a dar compartir pantalla. Para que, a ver si así entra ya con usted. ¿Ok? ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Bien. Entonces tenía un glitch por ahí, Luz. Bien. Entonces teníamos, I have to, you have to, we have to, and they have to. Pero como el verbo have, para la tercera persona, este es un verbo irregular, ¿verdad? Entonces, para la tercera persona no se usa have, se usa has, has to. Pero este has to es solamente en la forma afirmativa, ¿verdad? Ahorita estamos viendo solo forma afirmativa. Entonces, leamos estos ejemplos. He has to pay the university metrical for study this semester. She has to leave home early. She has to leave home early. It has to change. It has to change. ¿Verdad? Esto puede ser el problema, la cosa, la situación, cualquier. It, ¿verdad? La compañía, el perro. Yeah. Aunque ahora con las mascotas, ¿verdad? Con eso de los derechos que ahora tienen las mascotas, ya no los quieren llamar it. Ya quieren que sean he and she, ¿verdad? Ya los quieren poner a nivel del humano, ¿verdad? Pero siempre se ha dicho it. Pero bueno, por amor y cariño a las mascotas, le vamos a decir he and she ahora, ¿verdad? Que ha evolucionado el lenguaje, ¿verdad? Como ahora, como está lo de género, entonces tenemos que respetar eso. ¿ya? No, si usted, no, es, no es error decir it para un perro, ¿ok? No es error decir it para una mascota. No es error, así que no se preocupe si le dijo it al perro. Ok, eso fue cultura general y pasamos después de estos comerciales al punto principal. So, en la tercera persona del verbo have, cambia. ¿Verdad? Cambia a esta forma del verbo. He has to, she has to, it has to. ¿Ok? It has to. En estos es la forma base del verbo. Pero en este cambia a tercera persona. Acuérdense que esto es presente. Tiempo presente. Cosas que pasan hoy o que siempre pasan. ¿Ok? O que van a pasar en un momento del día, ¿verdad? Ok. Do you have any question about the vocabulary in these examples? ¿Se entiende cómo vamos a usarlo en tiempo presente cuando hablemos de nuestras obligaciones? Yes, Ok. Bien, entonces veamos cómo sería con necesidades o necessities. Ok. We are going to use need to. Ok. Necessities. One second. Lo conocemos como needs. Ok. Needs. Estas son necesidades de hacer, ¿verdad? Needs. ¿Ya? Bien. Para la primera, para, perdón, para I, you, we, and they, que son los sujetos que no cambian la forma del verbo, en este caso usan la forma eh, base del verbo, se mantiene, ¿verdad? I need to, y veamos el primer ejemplo. I need to see you as soon as possible. Okay. Necesito verte tan pronto como sea posible, ¿verdad? 
lo más rápido que se pueda, lo más pronto que se pueda. Miren, ya ven que el autocorrector pone esto, pero si le doy en la segunda, ¿ven? Vamos a ver. Es para comprobarles que no soy yo, compañeritos. Vamos a ver. Okay. I need to see you as soon as possible. Veamos el siguiente. You need to relax before the exam. Uh -huh. Next one. We need to call clients in order to increase sales. They need to go to the immigration office to get their passports. Pero en la tercera persona, tenemos que agregar una letra S al verbo, ¿verdad? En este caso, no le agregamos letra S a el verbo principal, que en este caso sería lose, leave, charge, right? Sino que a need le agregamos la S. Entonces, he needs to, she needs to, it needs to, ¿ok? He needs to lose weight to become a model. She needs to leave home early. It needs to charge to function. Vamos a ver. Vamos a regresar a estos ejemplos y vamos a ver. Uh, tenemos aquí abajo, teníamos. Patricia, por favor, please read these examples. Estos de esta cajita, de este cuadrito. Okay, teacher. I have to the respectful, respectful. We have to arrive on time to work. We have to call customer in an opportune, opportune time. They have to have lunch late. Thank you very much. A ver, Marco, por favor. Marco, please read these three examples. Okay. Um, he has to pay the university mat matric matricule, matricule thanks for study this semester. Uh, number two, she has to leave home early. Number three, it has, it has to change. Okay, good. Good. Thank you very much. Veamos la siguiente. Let's see the next slide. Nestor, can you read these examples, please? Okay, Nestor is not there. Maybe he is in a different place at this moment. So Alba, please read these examples. I need to see you as soon as possible. You need to relax before the exam. We need to call clients in order to increase. Increase. Increase sales. They need to go to the immigration. Immigration. Immigration office to get their passports. 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 Yes. Thank you very much. Mayra, please read these three examples. Let's do it. Yes, here. Yeah. He needs to uh, lose uh, the way to become a model. Mm -hmm. She needs to leave home early. Early. It's nice, early. It's nice to charge to function. Charge function. to function. Chance? Charge. Charge, uh, it is need to charge to function. Okay, thank you very much. Does anybody have a question about the vocabulary? Okay. 
Increase. Increase. Incrementar. He needs to lose weight. Lose. Lose weight. Perder peso. Uh, see you as soon, teacher. I need to see you as soon as possible. La frase es as soon as possible aquí. Pero verte. See you, verte. As soon as possible, tan pronto como sea posible. The reference in this word for the movies when they say coming soon. Uh huh, correct. Yeah, coming soon. Okay, we are going to the next activity. Ahora que ya aprendimos have to and need to. Y vamos a leer. We are going to read this paragraph. Okay. It contains some activities that, that these uh, human resources manager have has to do every day or in a period of time, okay? So we are going to listen to this uh, reading, okay? We are going to listen to John Wilson speaking and please pay attention and read along with the audio, okay? Cuando yo pongo el audio, ustedes van leyendo con el audio. Ready? Okay. Yes. Uh -huh. Wait, just one second. There we go. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay, good. Now, Let's listen to that again. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay. La actividad que tenemos que hacer, the activity here, is to say if each of these sentences or these statements are correct or incorrect. So if they are incorrect, we have to correct them, okay? We have to correct all these that are wrong. Tenemos que corregir las que están incorrectas. Para eso nos vamos a ir. We are going to the breakout rooms, pero Yo les voy a enviar el audio, ¿ok? Y lo que quiero que hagan ahorita. Permítanme que estoy todavía tratando de abrir acá. One second. La actividad se trata de que ustedes van a leer, ¿ok? 
leer. Leer en voz alta. Bien. Uno a la vez. Uno escucha al otro compañero. Ok. Después trabajan juntos contestando y corrigiendo las eh, oraciones que tenemos ahí. Esto está en la página. Ya. Veinticuatro, si quieres. Sí. Go to page 24 in your manuals and there you have both activities. To read it and then correct the wrong sentences. Okay. La razón no va a dejar tirar. Quiero tirarlo todo de una vez. No throw it, send it. Y en definitiva no abre el WhatsApp. Porque no sabes ni quién confiar. No sabes ya sé. Voy a crear los grupos y comienzan a leer y luego yo, perdón. What is page? 24. Okay. ok, va a quedar un grupo de tres, los demás de dos, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la actividad? Leer y luego corregir las oraciones, si es que están equivocadas. Si no está equivocada, se queda igual. Ok, okay teacher. There we go. Uh, solo quiero hacer un llamado a los que están como oyentes. Yo sé que por alguna situación de salud, en este caso, los que me han informado este, no pueden participar. Sin embargo, no los puedo dejar aquí en el salón principal. Ustedes tienen que irse a su sala y practicar. Si, si sea porque no les funciona el audio o porque su garganta está mal o por cualquier otra razón, eh, siempre participar en los breakout rooms, ¿ok? Bien. Si por alguna razón no lo pueden hacer a, en audible, usar el eh, chat, ¿ok? Y su compañero, por favor, eh, hay que también ser condescendiente porque un día nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Entonces, participar con ellos o practicar con los que no pueden hacerlo audiblemente con el chat, ¿ok? Bien.
Hola, no se fue nadie en el grupo donde me mandaron. Ok, Mayra, aquí tengo a David y a Pablo. Pablo y David, necesito que entren a su sala de trabajo. Quizás están de oyente. Sí, están de oyente, sí, pero igual me no los mejor. puedo dejar aquí. Déjalo ellos dos juntos y mándenme juntos las que están. Sí, eso haremos. Por favor, okay. gracias. Ok, Mayra. Está bien. A ver. Tengo. Ok. Mm. Mayra, la voy a pasar a la sala 4. Ahí están Linda y Marilyn hoy. Bueno, muchas gracias, okay. Lee. Attend a conference July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I always boss. Boss. Mm -hmm. I see. Hi. Good evening. I am always busy. Always. Hello, uh, Marco and Patricia. We had some uh, technical problems over there. So Cecia is with you now, okay? She's joining to this room. Okay. Okay. Thank you, teacher. Okay. Teacher, what do you pronoun? Bussy or bossy or bossy? The pronunciation is BC. Bici. Bici. Estoy tratando de enviarles el, el audio y no puedo abrir y no me da la opción tampoco. Fíjense, yo no sé si es WhatsApp el del asunto. Mira, miren, no me da para hacer el WhatsApp web. Y tengo la aplicación y todo y no, no me deja. ¿Ha habido algún update de WhatsApp? Últimamente para ustedes, no, verdad? Ni a mí no, tampoco sí. me ha dado ningún update. Ok, bien, please continue reading. Ok, ok. His name is John Wilkins, Marco. Sorry, His name is John Wilkins. <laughs> It's true and false. It's true. What is? <laughs> ah, no, 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 sorry. My name is El Nai. His name is. <laughs> false. Yes, it's false. His name is John Wilson. John Wilson. Uh, True or false? He writes a report.
His name is John Wilson. Sí. Hola. Hola. Sí. ¿Me entiende? Um, incorrect. Ajá. Solo vamos a poner así, correct o incorrect. Creo que la tenemos que, que corregir completa. Uh -huh. Para mí es he name is John Wilson, porque es, es masculino. Hello, girls. Yes, it's correct. His name is, right? Uh -huh. Teacher, pero es his o he? His. Su his nombre. name. His name, ajá. Uh -huh. Hmm. Pero está mal el apellido porque otro apellido tiene abajo. Yes, correct. Uh -huh. So it is entonces, wrong. Entonces, entonces vamos a poner la oración correcta. Exactamente. Ustedes tienen que escribir la correcta y ponerle que está incorrecta, ¿verdad? Ahí donde está en, al principio pueden poner incorrecto y en la otra línea. Escriben la oración tal como debe ser. Bye. Bye. Entonces ya la ya la pusieron, niñas. La primera. Sí. Is, yeah. His name is John Wilson. La segunda dice He writes report every day. Y allá dice en la... Creo que no habla de, de reports. Ajá. Ajá, creo que no está, ¿verdad? But what does he do every day? Se supone que es algo que él hace todos los días. Mm -hmm. Buenas noches, sí. Que no... Porque ahí solo dice, every day I check email for the company. Entonces, esa es la correcta, I, uh, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ok. Then, run and escribe lo que es correcto. Uh -huh. Entonces, esta es incorrecta. Y pon, he, he check a email. He check email for the company. Luego la tercera, ¿quién la hace? La, ¿Qué es la de? I always answer the phone en todo tu potencial en tu toilet. Uh -huh. Yo creo que esa es. Pero es que la tercera dice, he never... Answer the phone and talk to customer. Entonces, quiere decir que él nunca eh, pregunta. Ajá, pero la, como buscamos la correcta como la anterior. Ajá, ajá. Entonces, la correcta es he, he always answer. He always, ajá, cabal, eso es. Ah, 
Okay, I'm girls, I'm home. going to another room, okay? You continue working. You are doing a good job. Okay. Okay. The for for this I attend meetings in the morning. Entonces está correcto. He often attend El, meetings. A menudo atiende reuniones en la mañana. En la mañana. Ahí atend meetings. Y no a menudo. Ajá, y no a menudo de la tarde. Ajá, ya. Ajá. Sí, está correcto. Esto está correcto. Five. He never attend meeting in the afternoon. Ahí sería, en vez de never, sería often, ¿verdad? Menudo. Y no he, he often attend mm -hmm. meetings in the afternoon. The often, ajá. Uh -huh. En vez de never. Ah, Porque okay. dice que es a menudo, no, nunca. Y la uh -huh. six, léala. Sería, he usual, usually eh, as events in this company. Por ahí usually... está Linda en el chat. Uh, hello, girls. <laughs> Por ahí sí, está ahí Linda en el chat. Dando, ah, ok, ok. I'll watch, I'll watch. <laughs> yeah. Sí, he, es que, ajá, uh, pues sí. He usually has events in his company. Y ahí dice, dice en my entry. combat, we always uh -huh. have events. Entonces, always. Está correcto. Uh -huh. Y el último, he has to go to a conference on July 22. ¿Tiene conferencias uh -huh. en julio 22? Y sí. He has to go to, to a meeting about conference on July. Sí, es la fecha correcta, ¿verdad? Sí, ajá, porque dice la conferencia. Ok. Sí. Mm. ¿Qué más sería? Gracias a todos. Oh, ¿Tiene alguna duda? Las cinco, parece que no. no, no la chica, ah, sí. ese le la cambiamos el never por el often. Ah, Porque no es nunca, sino que es a menudo. Ajá, y la cuatro estaba correcta. Uh -huh. Yes. He, of, he often attend meeting in the morning. Okay, mm -hmm. girls, you are doing a good job. I'm going to another room, okay? Let us meet in the main room. Okay.
Okay, here we go. ¿Cómo sintieron la actividad? How was the activity? Easy? Interesting. Interesting. Okay, good. Vamos a escuchar nuevamente el audio. Fue imposible enviarlo. Realmente, perdonen. No sé qué fue lo que sucedió. La próxima voy a hacer como antes hacía que antes de la clase enviaba todo, todo, todo por el WhatsApp para que a la hora de la clase lo tuviéramos disponible. Así que así haré. Pero ahorita vamos a escuchar eh, eh, nuevamente la lectura y alguno de ustedes también lo va a leer. Va a procurar llegar a la velocidad con que el audio está. ¿Ok? So let's listen and let's read. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay. Vamos a ver. We want to listen to Patricia, please read. Read this story. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employee. Generally, I attend meetings in the morning at, and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Thank you very much. Mayra, please. Read. Hello, my name is John Wilson. I work in our office. I am human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to, talk to potential employees. Okay, let's do it together. Talk, I, I, talk, talk, say, talk, talk, talk to talk. potential employees. Talk to potential employees. Okay. Generally, I attend meeting in the morning, in the morning, and not so often in the afternoon. In my company. Uh, we are watch heavy events. We have to attend a conference on July 21st. And the chain we have to attend a meal. I bought the conference on July 22nd. I am always busy. busy. Okay, thank you. Juan Diego, please. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and call potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference in on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Correct. Thank you very much, Juan Diego. Ahora, vamos a ver algunas pronunciaciones. Aquí, por ejemplo, human resources. Si, solo, si no estuviera esta S, fuera resource. ¿Verdad? Un recurso, ¿verdad? Pero es human resources 
manager. Human resources manager. A ver todos, human resources manager. Human resources manager. Human resources manager. Human resources manager. Manager, okay. Talk to potential employees. Talk to potential employees. Talk to potential employees. Okay. You can say employees as I said before, and it is not a problem. Okay. Ahora, aquí, July 21st. July 21st. July 21st. July 22nd. July 22nd. Okay. Do you have any question about the vocabulary in this paragraph? No questions? Okay. Now let's see if these sentences are wrong or they are correct. Number one, what do you say? Uh, what do you think? His name is John Wilkins? Incorrect. Okay, what is the correct sentence? His, His name, name, is, name is John Wilson. Wilson. Correct. His name is John Wilson. Okay, good. And what about number two? What about number two? It's wrong. Is it wrong? Okay, then what is the correct one? He checks his he checks email, email every day. day. He checks. Okay. Next one, number three. Never answer the phone until to cost. That's wrong. That's wrong. Okay, if it is wrong, what is the correct uh, statement. Uh, he always answered the phone and talked to potential employees. Okay. Thank you very much. Next one, number four. four. It's wrong. It's wrong. Is it wrong? Yeah. Okay, what is the correct one? He generally he attends meeting in the morning. Okay, okay. what about the next one? The number five. Yes. It's wrong. Is it? Okay, if it is wrong, what's the correct one? He not so often attends meetings in the afternoon. Okay, the sentence says, he never attends a meeting in the afternoon, right? Okay, mm -hmm. what does it say in the, and what he uh, was the talking word. about? Mm -hmm. He often. Okay, he often, but he... it, la pronunciación correcta de esto es eliminando esa T, ¿ok? No es often, es often, often, sin la T. La T es muda ahí, ¿ok? We say not so often, ¿eh? Yeah. Uh, he not so often attends meeting in the afternoon. Ok. He? He not so often. Mm -hmm. Attend meeting in the afternoon. Okay, thank you. What about the next one? He usually is that correct uh, or is it wrong? It's wrong. Is it's it wrong. wrong? Okay. What will be the correct one? He always has events. In his company. Okay. He always. Okay. Has events. 
event in uh -huh, his company, right? His company, yeah. Thank you. What about number seven? Number seven, it is correct. Teacher. Are you sure? I'm Are sure. You sure. I'm sure. <laughs> Tell me why. Uh, uh, because in the first and the first sentence is it say we have to attend. Ah, okay. Uh-huh. <laughs> okay, okay. Check, okay, double check, guys. A conference on July 21st. But in the sec in the second sentence, it say and then we have to attend the meeting about the conference on July twenty second. Um, I think it's incorrect. Yes, it is wrong. It is wrong. Yeah, 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 yes. Uh, okay, what will be the correct one, Daisy? Uh, one second, Nestor. Daisy. Okay. okay. ¿Cómo sería la oración correcta acá? <laughs> la de igual que Néstor, entonces no sé. <laughs> ok, no, Patricia. 21 first. 21 first. Uh, It is 21 we first. We always have Ajá. Ok, he mm -hmm. has mm -hmm. uh -huh, to attend ajá. Uh -huh. A conference when? On July 22nd. On July, no. no. 21st. Okay, el 22, the 22nd, he has to attend a meeting about the conference. Okay? Yes, yes. Uh huh. He has to go to a meeting, but the conference is on July 21st. Yes, on July 21st. ¿Sí yeah. se entiende? Él yes, se, yes. se va a ir a la I... conferencia el 21 y después va a tener la reunión acerca de lo que hubo en la conferencia, right? Yes, yes, yes. yes. Okay. Yes. There you are. Así no se entienden aquí, ¿verdad? Is it okay? Teacher, or, uh -huh? So the, the sentence is, he has to attend a conference on July 21st. Correct, correct. Oh. Y siempre los meses del, del año van con mayúscula, with a capital letter, okay? July with a capital It, J. And the first, the first letter of the sentence. Oh, yes, also, yes, of course. Thank you, Nestor. Yes, yes. Okay, guys, is there any question about this activity? No? Okay, entonces, para el día miércoles, el día miércoles vamos a cerrar esta unidad, ¿verdad? Para el día miércoles ustedes hacen una, un párrafo exactamente igual como este acerca de ustedes, ¿ok? Hello, my name is uh, Patricia Eugenia o Patricia Navarro. I work in, and then you say where, right? I am a, dice su profesión, yeah? And you say one thing you do every day. You say one thing that you do always, okay? Describing your responsibilities or your daily activities, okay? Are we okay? Y lo hacen en un cuadrito similar, ¿verdad? Y ese día miércoles lo vamos a compartir acá. Si quieren, pónganle una foto bonita, ¿verdad? De ustedes trabajando en la computadora o en algo para que se vean ahí chulos. Como ilustración, ¿verdad? Y ese día, el miércoles, lo van a compartir aquí con nosotros. ¿Ok? Questions about the, that activity? Lo vamos a hacer en algún, una presentación o algo así. Sí, un cuadrito así, un slide como este pueden hacer o un cuadrito en Word, ¿verdad? Algo que ustedes puedan presentar ese día, ¿ya? ¿yeah? Para que ese día ustedes comparten la pantalla y ahí vamos okay. a leer todos. Okay. Or activities. 
explain our activities. Uh, así como está acá, exactamente igual. Tómelo como ejemplo y así tiene que usted presentar de actividades que you always do, you often do, you not so often do, ¿ok? Eh, dentro de su trabajo, ¿ok? Funciones, okay. actividades, tareas que hace dentro de su trabajo, ¿ok? Para miércoles, ¿ok? Tienen todavía hoy toda la noche para <ríe> hacerlo mañana y toda la noche de mañana, ¿verdad? Mañana, si ustedes gustan preguntarme, me preguntan acerca de su cuadrito, de su par. Okay, bien, let's go to the next part in this topic because it's 9.45, okay, it's 9.45, we have only 15 minutes and we want to uh, study the, once again, the um, expressions to state urgency, okay, expressions to state Urgency. Urgency es urgencia, ¿verdad? Urgencia. So, in page, let's go to page, this is 25. Okay, page 25. We can see here a little conversation. Okay. Here we have a short these are kind of two short little conversations, two short conversations. We have Mark and Brie speaking and they are talking about something they really need. Entonces, veamos la, la conversación, las dos conversacioncitas. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. And the second, I need to speak to Mr. Wilson, please. Yeah. It's very important. And Bree says, right yeah. away. Okay, right away. Bien. Entonces, podemos decir que cuando nosotros queremos dejar claro que nos urge algo, nos urge tremendamente algo, entonces vamos a usar expresiones que lo... Dejen, lo den por sentado, ¿verdad? Que lo dejen claro que usted necesita algo. Entiendo que cuando uno tiene una urgencia, it's now or never, ¿verdad? Si no se hizo hoy, ya no se hizo, ¿ok? Si no se hizo hoy, ya para luego es tarde, ¿verdad? Decimos nosotros en español, ¿ok? So, uh, these expressions that we have are to state urgency, to state urgency. For example, I really need, I really need you to practice, guys, okay? It's very important to use your vocabulary, okay? And uh, we could say, as soon as possible. Esta es una que vimos ya hace un ratito, ¿verdad? En, en, eh, siempre en esta clase. As soon as possible. Tan pronto como sea posible. Estamos diciendo que esto debe ser para ya. ¿Ok? So, I really need. De verdad necesito. It's very important. Es muy importante. As soon as possible. Y miren las respuestas. Let's see the, uh, serían reacciones. The reaction when someone asks you for something that they really need. You've got to be also, a, a, you, you've got to be polite. Okay. You've got to be polite. For example, if someone tells you, I really need something then you are willing to help. Tiene que mostrarse que sí quiere ayudar, ¿verdad? O que sí está en, también en la misma prisa de la otra persona. Si es que eso es posible, ¿verdad? Si no, pues uno también tiene que decirle, I'm sorry, but I can't. I'm sorry, but I'm busy with this. Damos como una excusa, ¿verdad? An excuse uh, or a reason why we are not going to do something. 
But in this case, for example, Mark says, I really need that memory. Just a moment, please. Espere solo un momentito, okay? Just a moment. Solo un momento, por favor, okay? Just a moment. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Y como le dice? Right away. Ahorita mismo le voy a decir, ¿verdad? Ahorita mismo se lo comunico, yeah? So I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. A ver, vamos a escuchar Cecia and Mayra, please. Cecia is Mark and uh, Mayra is Brie in la primera. Okay. I really need that memo, Brie. Mayra, no la escuchamos. We couldn't hear you. Okay, sí, tenía apagado el micrófono, perdón. Just a moment, please. Thank you very much. Now, Marilyn and Daisy. Okay. I really need that memo, Brie. Okay, the first one, Daisy. Just a moment, please. Thank you very much. Okay, and let's do the next one. Let's see. Um, ¿Quién se me está quedando sin participar? Yo los muevo, pero no los... Linda, Linda, uh, okay, Linda is in the chat, okay. Then, okay, let's see. Alba and Marco, please, the next one. Okay. Um, I really need that memo, Bri. En la segunda, en la segunda. Ah, sorry, sorry, sorry. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, right away. Right away. I see, right away. Right away. Excellent, right away. Excellent. So this is the way that we are going to state urgency in the activities that we want to do or we need to do or we have to do. Okay, hasta el momento, uh, hasta el momento, do, do you, does anybody have a question about this? Alguien tiene alguna pregunta? No questions. No questions. Okay, then I'm going to share the screen with you and there we have like an email, okay? We have an email in page 25. And this, uh, the boss, maybe Daniel is the boss, okay? He is sending like a list of things that this, this person, Guadalupe, has to do during a week, okay? So we want to read, we want to read here. Vergon. Uh oh. What a word. Oh my God. Come on. Watch your mouth. So, hey. Sorry. Sorry. I was uh, speaking with my friend. Sorry. Okay. Yeah. Uh -huh. <laughs> okay. It's um, <clears throat> then we have to read this email and we have to organize the activities Guadalupe, Guadalupe needs to do, but we have to do like a list by importance of the activities. What has to go first, what has to do, what has to go next in the second step, right? So let's read it. And it says, <clears throat> uh, and the subject it says, very important tasks for this month, es para todo el mes las actividades, right? Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. 
It's very important to send the two latest sales report on May 26th and then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Le está enviando toda la lista de cosas que tiene que hacer y el tiempo que debe dedicar a cada una de las actividades. Nuestro trabajo es hacer esa lista como que fuéramos Guadalupe, ¿verdad? O ayudarle a Guadalupe a que ella organice su semana en orden de, de importancia, ¿verdad? ¿Qué es más importante de esas actividades que están pidiéndole que haga? ¿Ok? Vamos a leerlo nuevamente. Pongámosle ahorita, en un minuto, leamos. Everybody, please, I want to see you reading. Ok, saquemos la lista de las actividades ahorita sin pensar en la importancia. So, only the activities. Ok, who wants to tell me the first one? Contact the three potential customers. Call the new clients. Ok, good, new clients. Mm -hmm. And also the first three potential, right? In this case, it's call. I'm sorry. Mm. Sorry, guys. Contact the first three oh. call the new clients. What else? Mm -hmm. What other activity? Send the two latest sales reports. Mm -hmm. What else? Write a new welcome letter for the new customers. <clears throat> mm -hmm. What else? Visit two stores. Visit to the okay. two stores. Santa Tecla. Visit the two stores, the yes, and sounds a bit. Okay. So these are the activities. Let's see if we have no any other left here. No. Okay. Estas son las actividades que le tenemos que organizar a Guadalupe. Okay. ¿Qué es más importante de todo esto para que la haga primero? 
Para eso tendríamos que ver el tiempo y los días, ¿verdad? Que tiene uh -huh. para hacerlo. Y aparte, también si está dando una expresión de urgencia, ¿verdad? I really need, dice acá, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si en las demás también dice it's important or it's very important or as soon as possible or you have to do it right away or things like that. Bien, lo vamos a terminar el día de mañana. Ok. Y estas, uh -huh. eh, estas, tomen en cuenta que estas son las que vamos a eh, trabajar mañana al nomás entrar, ¿verdad? Ok. Solo quiero decirles que hay un post al que pueden ingresar en, en la plataforma. Ok, es una discusión. Es una, eh, ahorita si se fijan hemos hecho pura lectura, ¿verdad? Reading. Entonces, over there we have A discussion, en donde ustedes pueden leer. Miren, acá me han enviado los posts anteriores. Hay muchos que no han participado. Eh, hay otros que sí, ¿verdad? Bien, tenemos el nuevo. El nuevo está acá. Eight great habits that can help you stand out to management. What do you have to do here? You have to click on the link. Este link está acá. Okay, you click on the link and it, it takes you to an article. In that article, there is a list of uh, these eight habits and you have to read them all. And then you have to make a list according to the article, de, uh, de acuerdo a lo que leyeron en el artículo, y van a escribir three habits que su jefe practica, that your boss practices, ok, que su jefe pone en práctica, three habits, este si se fijan es eh, para destacarse en, en la gerencia, es para ver los hábitos de un gerente destacado, verdad, entonces vamos a decir, in this list, what three habits does your boss practice, eso es lo que tienen que participar acá, ¿Verdad? Eh, Tienen chance de hacerlo. Esto es en su tiempo. ¿Verdad? Así que solo les comunico que ya está listo ahí para que ustedes lo puedan hacer. Y puedan leerlo en su momento. You organize your, your, your schedule. Ok. In order to, of importance. Ok. So, guys, it's 10.02. Eh, Casi completamos todo, ¿verdad? Gracias a Dios. Si hay alguna pregunta, háganmelo saber. Let me know, please, through the chat. Or if you have a question, tell me here, okay, in the video conference. Y ahora me quedo con Grecia, ¿verdad? En la sesión uno a uno. So please, everybody, work on your presentation for Wednesday. Ok, trabajen en su presentación para el miércoles. Hay que hacer la tarea del día de hoy también. Ok, well, then I see we are off the clock. So have a good night, everyone. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye, Linda. Okay, Grecia, here we are. How can I help you? Este quería answer preguntar sobre. El, el simple present for third person singular. Ok. One second and let me share with you to. 
uh, to write. Según el manual, mm -hmm. bueno, tell me. De, de, he, Dominic, it. Um, se tenían que ocupar ejemplos. Check, goes, likes, like. Okay. Yes. The verbs for the third person adds. Um, I'm saying, I'm sorry, they add a letter S at the end, okay? Siempre en la tercera persona vamos a agregarle la letra S a algunos verbos. En ese mm -hmm. caso de Dominic, voy a, uh, de Dominic, I'm sorry, uh, déjenme compartirle esa parte para que la veamos y la visualicemos juntas. En ese caso de Dominic, de Dominic tenemos eh, las actividades que ella hace, ¿verdad? O que, sí, que hace diariamente. Y que en el, en el trabajo, permítanme, voy a buscar la página y luego nos quedamos platicando. Here it is. Man. Los verbos para I, you, we, and they no cambia. En donde va a cambiar es en la tercera persona. Entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos los verbos de actividades que ella hace diariamente, ¿verdad? Tenemos call. Have, check, wake up, work, and go for three times. Bien, tenemos que completar acá, ¿verdad? Con la forma del verbo que corresponde. En ese caso, Dominique es she, ¿verdad? Digamos que es ella, ¿verdad? Entonces, como es ella, le tenemos que agregar una letra S al verbo, ¿ok? Entonces, en la primera... Por ejemplo, tenemos Dominique. Uh -huh. ¿Cuál sería el verbo que iría acá at 5 a.m.? Si le tenemos que agregar una letra S. Check. Sería wake up. Ok, se despierta o se levanta, ¿verdad? se despierta a las 5. Wakes up at 5 a.m. ¿Sí? Sí. Si fuera para I, you, we, and they, lo dejamos tal como está. Pero en este caso es she wakes. Tenemos que ponerle la letra S al verbo. ¿Ok? Sí. So, Dominique wakes up at 5 a.m. And then she... Oh. Ajá. Y como es tercera persona, en este sí. caso tenemos el tipo de verbo que no es regular. Entonces, no le, no le podemos poner solo la S. Necesita, los, que, los verbos que terminan en O, necesitan una E y una S. Go. Goes. Uh -huh. Goes. Entonces, she goes to work and when she gets there, she, y veamos ahora cuál de todos estos. She checks. Ajá, con la letra S, ¿verdad? checks her email and y tenemos acá for car uh -huh. Uh -huh. For. pero como es tercera persona calls. calls eso calls all the clients in her daily list ahora aquí no es solo ella verdad no. dice Lisa and Claudia, son dos personas, es como que dijéramos they, ¿verdad? Entonces no le agregamos ese al verbo. Y sería uh -huh. Uh -huh. Lisa y uh -huh. Claudia. Go. Quiero ver how. Ajá. 
Bueno, trabaja junto a work. Work, ajá. Work. Yeah. So, Lisa and Claudia work with Dominic. Ahora, they have. Aquí sería go. Ok, they go to, they go to, to have, exactly, have lunch, correct, to have lunch together at 4 p.m. Dominique, go, aquí como es she, tenemos que ponerle la ES, ¿verdad? Sería goes. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la tercera persona? La diferencia es que cambia la forma del verbo. Con, cuando hablamos she, he, or it, le tenemos que cambiar a la forma del verbo. Le agregamos, si termina en O, le ponemos ES. Por ejemplo, go o do que termina en O es does, ¿verdad? Entonces le agregamos S. Y a la mayoría de verbos le vamos a agregar S, ¿verdad? A la mayoría de verbos. La forma de diferenciar eso, vamos a ir al slide para que las vea, es que, por ejemplo, los que hay dos cosas bien importantes que tomar en cuenta ¿sí? para a ver si le vamos a agregar S o le vamos a poner ES o le vamos a cambiar la Y, ¿verdad? Entonces sería, déjenme llegar ahí. Ok, entonces sería de esta manera. La mayoría de verbos que terminan en E, que terminan en una K, ¿verdad? Van a, van a agregar solo la letra S. Miren, fíjense en estos que están acá. Right, writes. ¿Verdad? For example, she writes. He checks. ¿Verdad? Uh, tenemos organizes. Schedules. Writes otra vez, ¿verdad? Porque es otra actividad, writes a report. Tenemos otras actividades acá como balance, que ya en tercera persona es balances. Este es un verbo compuesto como de dos palabras, ¿verdad? Take out. Entonces le agregamos la S al puro verbo. En este caso sería takes out. ¿Ok? Cleans up. Y hay otros verbos que cuando termina un verbo, por ejemplo, en che o en s o en sh, en la letra o o en la letra x, entonces le agregamos es. Por ejemplo, watch, watch. Excellent. El que sigue. Guess. 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 Mm -hmm. Finish. Finish. Finishes. Go. Go. Goes. 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 Uh -huh. Como que le hacemos así como una U. Goes. Mm -hmm. Goes. Uh -huh. Fix. Fix. Fixes. Fix. Fixes. Ahí no tenga miedo de decir la E y la S. Fixes. Ajá. Eso. Hay otros verbos que terminan en una letra Y. ¿Verdad? Eh, pero, por ejemplo, la última sílaba tiene que estar con una consonante, la Y. Para que se cambie a esto, a una I latina y le agregamos ES. Por ejemplo, estos tres verbos que tenemos acá. Study, study, carry, carry. 
Sorry. Lie. Mm -hmm. Lie. Lies. Ok. Entonces, esta es la manera eh, de o la forma de la tercera persona, del verbo de, en tercera persona. Entonces, esta es la forma afirmativa, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, she writes letters. Es una forma afirmativa. Ahora, la forma negativa es diferente, porque en la forma negativa, me voy a ir a la, a la a pizarra. ¿Okay? En la, en la negativa, tenemos que agregar el auxiliar, como decimos no en el presente para la tercera persona. Decimos does not, que contractado es doesn't. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, she doesn't. Right, ya no le agregamos letra S, porque como aquí ya está esto en tercera persona, el doesn't me lo hace tercera persona, entonces ya no le agrego S acá. Ok, mm -hmm. she doesn't write letters. Ok, he doesn't work in this company. Ok. Él no trabaja en esta compañía. He doesn't, y no lleva ese, mire. Work in this company. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Do you have any other question? Mm, lo que acabamos de ver, el need to sería para necesidades y el have to para obligaciones. Correct. Have to. Have to is for obligations and need to is for needs. Okay. Como queremos expresar, por ejemplo, si usted va a hacer, para hacer algo, ¿Es necesario que se haga otra cosa antes para poder alcanzar esa actividad? ¿Verdad? Por ejemplo, póngale que yo quiero viajar a Francia. I want to travel to France. ¿Verdad? Pero para viajar allá, I need a visa. ¿Right? Entonces, para que yo pueda realizar el viaje a Francia, tengo una necesidad. I need to uh, get a visa. Mm -hmm. Okay, so for example, I need to, let's say, I need to, uh, let me remember something. I need to go to immigration to get my passport, okay? Mm -hmm. Yes, yeah, sí. Porque en otro lugar no me lo van a dar, ¿verdad? Solo ahí en esa oficina, right? Immigration office. Okay, so I need to. But I have to is una obligación. For example, my boss tell me, uh, you have to come early. Okay, so you have to come early, okay? Tienes que venir temprano, tienes que. Esto sería tienes que y esto necesito o necesitas que, okay? Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. En la tercera persona de estos, tenemos que cambiar para have to, para obligaciones, She has to. Ok. Y, La tercera. Exacto. Para she, he, or it, tenemos que poner has to. Ahora, para la tercera persona, utilizando esto de needs, sería uh, she needs 
2. ¿Ok? Así. Hasta el momento no hemos visto el negativo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Are we okay until here so far? Sí. Ok. Y se le ha arruinado la cámara, Grecia. Yo vi decir que en el compu no me está agarrando el lente. Ah, ok. Entonces está en el celular. <risa> ah, ok. Ok, bueno. Aquí está entonces. Uh, I don't know if it is okay. Is it clear? Sí. Ok. Are we okay so far? Sí. Okay, then um, I'm happy to help you. So let us meet tomorrow. Bye. Okay, bye bye, Grecia. Have a good night. Bye. Good night. Bye.